Good afternoon. Good afternoon, everybody. Can you hear me? Can you hear me? ¿Me escuchan? Yes. Yes? Yes. Okay, good, good, good. Yes. All right. Hello, everybody. How are you? Hi, fine. Thank you. What yeah. about you? I'm good. Thank you. Yes. Thank you. How, how was your day? How was your day? Nice. Good? Nice? Oh, yeah. oh, good, good, excellent. I'm glad to hear that. Okay. Um, hello, Vanessa Elizabeth. Hi. Hi, how are you? How are you? Are you good or bad? Good. Good? Excellent. Very good. Okay, good. And Josue David? Hi, how are you? Hi. <laughs> yeah, good. Excellent. I'm glad to hear that. Very good. Okay. Hello, Fatima. Hi. How are you? I'm great, thank you. Excellent. I'm glad to hear that. Very good, very good. Okay. And Alicia Beatriz, too. Hello. Hello. How are you? Very nice. Oh, good. Excellent. I am glad to hear that. Very good. Okay. And, um, uh, hey, see, uh, Rodas. Yeah. Hi. Hi. Uh, how are you? Nice. Yeah, you're good. Yeah. Okay, yeah. excellent. I'm glad to hear that. Okay. Uh, does your camera work? Do you have the camera? Ah, okay, good, 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 excellent. Okay, excellent. Um, you are outside. You're not at home? No está en casa? No. Okay. Uh, will you be home soon? Hola. Oh, se, uh, ¿Pronto va a llegar a casa o va a recibir la, la clase de este... Está afuera. Ah, afuera la voy a recibir. Ah, ok. Ah, oh, ok. Ok, no problem. No problem. The important thing is that you, um, that you can receive the class. Lo más importante es que pueda recibir la clase. Yeah. Ok. Very good. Excellent. Ah, and then we have Yesenia. Yesenia Elizabeth, how are you? How, how are you, Yesenia? Are you good? Yesenia, good? Your microphone. Microphone. Yeah. Good afternoon. Hi. Good afternoon. How are you? Fine. Yeah? Good, good. I'm glad to hear that. Excellent. Okay. All right. Um, I'm really happy to hear um, that everybody is, is doing good. Um, okay. So, um, we are going to start the class. Um, with the attendance. Vamos a empezar con la asistencia. Ok, y por cierto, les agradezco que se hayan uh, podido conectar temprano para poder um, 
eh, um, aprovechar, ¿verdad? La, eh, la clase mejor, porque de eso se trata, ¿verdad? Que, que podamos nosotros aprovechar eh, el, la clase el, lo más que podamos y así de esa forma eh, vamos a aprender más, ¿verdad? Eh, eh, entre más nosotros uh, practicamos, más aprendemos, ¿verdad? Ok. All right, so eh, vamos a tomar la asistencia. Acuérdense que necesito que, um, de que me digan present cuando les diga su nombre. Y eh, les voy a pedir que apaguemos todos los micrófonos para que podamos escuchar uh, so, cuando, cuando mencione el nombre de, de cada uno. Y entonces solo lo accionan cuando ya escuchen su nombre. Ok, entonces uh, apaguemos ahí todos los micrófonos, por favor, para que no haya interferencia. Gracias. Ok, Alicia, Alicia Beatriz. Present. Excellent. Ana Cristina. Ana Cristina, no, no se ha conectado a Ana Cristina. Ok, eh, Cristian David. Cristian David. Tampoco se ha conectado, ok. Uh, Fátima Roxana. Present. Ok, very good. Um, hágame un favor, Fátima. Necesito que escriba su nombre completo, así como aparece en el DUI. ¿Será posible que lo pueda cambiar? Sí, ahorita permite. Ok, perfecto, gracias. Ok. Um, um, Hazy Yesenia Monroy. Ok, very good, thank you. Uh, Jennifer Carolina. Jennifer Carolina Hernández. Ok. Um, uh, José Alberto Orantes. José Alberto Orantes. Okay. Oh, nos faltan muchos acá. Eh, José Kevin Rivera. José Kevin Rivera. ¿No? José David Mejía. Present. Ok, very good. Um, Juan Carlos Padilla. Present. Very good. Thank you. Eh, Karen uh, Liliana Aquino. Karen Liliana Aquino. Ok. Catherine Iván Palacios. Presente. Ok. Thank you. Reina Noemi Palacios. Present. Ok, very good. Vanessa Elizabeth Quintanilla. Present. Very good. Eh, Violeta Gerardina Mejía. Violeta Gerardina Mejía. Ok. Y Yesenia Elizabeth López. Okay. Yesenia Elizabeth López. Ahí está. Ok, ya la vi. Ok, solo quiero asegurarme que no haya, eh, que no haya eh, pasado por alto a alguien. Eh, Ana Cristina Cruz. No. Uh, Cristian David Meléndez. Um, José Alberto Orantes. José Kevin Rivera. Karen Liliana Aquino. Violeta Gerardina Mejía. ¿Ninguno de ellos está ahorita? Ok. Bueno. Entonces vamos a empezar. Um, ok. All right, guys. We're going to start. Uh, please tell me if you can see my PowerPoint.
Can you see my PowerPoint? Oh, sorry. Can you see the PowerPoint? Pueden, pueden ver el PowerPoint? No, sí, tal vez. Yo no lo veo. ¿No lo ven? No. Ok. No se ve en este momento. Ok. Bueno, entonces voy a, voy a intentar otra vez. Vamos a intentar otra vez. Vamos a ver si funciona. Ok. Díganme si lo logran ver. Ahí apareció. Sí, ahorita aparece. Hoy sí. Ok, sí, perfecto. Ok, so this is the beginner number one. Um, the date is uh, day number three. The date is Friday, April 20, 2023. And the facilitator is Jessica Guerrero. Ok. Eh, ¿Se acuerdan de esto? Lo que habíamos visto anteriormente. So, <laughs> useful language. So, uh, the teacher asks any questions, and you can say, excuse me, can you repeat that? Uh, can you speak more slowly? How do you spell? What's the answer for number four? How do you say in English? What does mean? How do you pronounce this word? Okay. Entonces, esos son algunos de los um, eh, de las de lo que ustedes pueden um, las las respuestas que pueden dar cuando yo pregunta any questions. Okay. So, eh, por favor, tratemos de de utilizar esto para poder comunicarnos en inglés. Okay. All right, so last class we learned about the verb to be. Okay. Um, so the verb to be. Let's talk a little bit about the verb to be. Um, okay. Okay, so the verb to be, when you're talking about who the person is, you say, I'm for me, for I, I'm Jennifer Miller. In Spanish, how do you say this? I'm Jennifer Miller. How do you say that? I'm Jennifer Miller. Yes, Fatima? Yo soy Jennifer Miller. Good, yo soy Jennifer Miller. Very good. And then you can say, you're in my class. You're in my class. Remember, you, your is a contraction of you are. Just like I, I'm is a contraction of I am. So you say, I am, just like, but you eliminate the A, and you're left with I'm, okay? The same thing here, you are, okay? You say you are, but we eliminate the A, and you say you're. The apostrophe is showing that you, you are contracting, okay? Um, we say, she's in our class, she's in our class, he's over there. Okay, she's, age, sorry, um, 
she okay so she 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 is is the contraction of she is okay so you say she is a i s right but we eliminate the i and we put she's okay and then here he's we say he is okay but we eliminate the i and we put his. Okay. And then it, it's, okay, um, is the contraction of it is. I think we put the other seed. Yes, it is. Esto. Mm -hmm. yeah, Se refiere I... a... ¿Perdón? Se refiere a objetos. Exactly, yeah. So, en español, eh, decimos él y ella, no solo per perso para personas, sino que también para objetos. Por ejemplo, decimos la silla. La silla, entonces es ella, ¿verdad? Es, es, es femenino. Eh, o, por ejemplo, el carro es masculino. Entonces, el carro siempre va a ser él. Pero en inglés no. En inglés decimos él para un hombre y ella para una mujer. Pero para objetos vamos a usar it. Objetos o, in, o animales. Pero prácticamente cualquier cosa que no sea un, un ser humano. ¿Ok? So, it can refer to cars, house, a restaurant. Um, it can be language, like English. Um, It can be an animal like a lion, uh, a cat, a dog. Okay. ¿Está, está bastante claro esto? So, para cualquier objeto. Y también para cosas que no son tangibles. Okay. So you say, it's. Okay, so it's Miller. Miller, aquí estamos hablando de last name. What is last name in English? Last name? El apellido. Mm -hmm. Good. So last name. So we can, last name is not an object, no es un objeto, pero, eh, pero sí, vamos a it. So it's Miller. Es Miller. What's your name? It's Jessica. ¿Cuál es tu nombre? Es Jessica. Porque nombre no es una persona. Entonces vamos a it. ¿Ok? ¿Es that clear? ¿Any questions about that? ¿Questions? No. No? No questions at all? No question. Okay. Okay. Now, when you are asking um, a question, okay, uh, by, for example, here, I'm it stands for I am, right? So in the question, you reverse. You don't say I am, you say am I. Okay, am I. Okay, so for example, am I your teacher? Yes, you are. Am I your teacher? Yes, you are. Okay, the same thing here. Your, 
is the contraction of you are. So when you are asking a question, you invert, you say, are you? Okay. Is it clear? Is it okay? ¿Lo hemos entendido o estamos confundidos? Chicos, necesito It's su... Clear. Clear? It's clear for me? Clear, yes. Okay. Everybody's clear? Yes. Yeah. Yeah. Okay. Bye. The same thing for he and she. So, so you say she, so we say she or he is. And so for question, we're going to say is he or she. Okay. Do we understand? Yes. I got it. Yeah. Any questions about that? Oh. No? You sure? Yes. Pueden, pueden detenerme si, si algo no, no lo entienden. Para eso estoy, para ayudarles, pero necesitan decirme, teacher, I don't understand. Yo con gusto les ayudo. Okay. All right. The same thing with it. So we can say here, we're going to add it. Okay, so it is changes to is he, is she, or is it? It's the same. Okay. Any questions at this moment? No question. No questions? No. Okay. Now, the answers. Let's talk about the answers. The answers, you're going to say, for the answers, you're going to say, yes, I am, or yes, yes, you are, or yes, he is, yes, she is, or no, I'm not. No, I'm not. And no, she's not. No, they're not. Okay? So it's going to depend. So you can say, yes, I am. So you can use this one. Yes, I am. Yes, you are. Um, yes, he is. No, she isn't. Et cetera, et cetera. Now, in the negative, you're going to say negative. You're going to say this. Um. So you're going to say, yes, or no, sorry, no, you are, you, no, you're not, or no, you aren't. That is negative. No, you aren't. Or, no, no, she, or it, or sorry, he, or it isn't. 
Okay, that is for for he, she, and it. Okay, so you can say two forms. Yes, he, sorry, she, he, it, is, um, is, or no, she, he, it, isn't. Any questions about that? Oh. Okay. I'm going to give you a few minutes for you to do this activity. Okay. So I'm going to put you into breakout rooms. Um, second. So I'm going to send you the exercise for you to do with a partner. Lo van a resolver con su pareja. Okay, I'm going to put you into breakout rooms. And I'm going to give you about seven minutes. Okay. Uh, do you understand what to do? ¿Entendido lo que van a hacer? Yes, no. No. Bueno, yo les voy a mandar ahorita los ejercicios en el grupo de WhatsApp y lo van a, eh, lo van a hacer con su pareja. Okay. Okay. All right. Va. Entonces, uh, eh, lo voy a mandar en el grupo. Eh, y ahorita los voy a, voy a abrir los grupos reducidos. Okay. Here we go. dado al grupo es el que completa ajá en donde dice bueno yo veo que dice mmm, el primero dice David hello Jennifer how are you Jennifer she I'm fine Spain. Ajá, pero yo me imagino que tenemos que contestar esa, esa, donde están los espacios en, en blanco. Porque, por ejemplo, en el de Jennifer tendría que ser. Sí. Ajá. Sí. James Feinstein. Y el otro es I am sorry, ¿va? I am, sí. Y el otro sería Davy. Kiss. Kiss. He, va. He, David Medina. Porque it. Eh, es para una cosa. Pero, pero también porque era para un nombre. También dijo que ah. era para un nombre. Para el nombre o el apellido. Bueno, nosotros pongamos la esquiva. Kids. Ajá. De ahí dice Jennifer, James, Ryan, David. 
Ich Saracone. Ich Saracone. Um, Saracone. Is ba. Mm -hmm. Is Saracone. Y en el otro. Si is your match class. Your match class. Pero ven. Que en el primero dice, hola Jennifer, ¿cómo estás? Uh -huh. Y después dice Jennifer, bien, gracias. Ahí sería, yo estoy bien. Ah, pues no sería, en la segunda no sería she's, sino que I'm, I'm Feinstein. Jennifer, yo estoy bien. Uh -huh. en, la, en la segunda es I'm. I'm Feinstein, porque dice, lo ver, dice, I'm yo fine, estoy bien. Uh -huh. I'm fine, uh -huh. estoy, uh -huh. I'm fine. Uh -huh. You are in my English class. You are, porque es en, tú estás, you are in my English class too. Mm -hmm. And the other, all right, yes, I am. Uh -huh. Yeah. And the other example for the exercise, say, Nicole, excuse me, are you a Steve Carson? Because it's a question. Una pregunta, me está preguntando si es Steven Carson. Yeah. The answer is, no, I am not. My name is... My name is, y le dice David Medina. Uh -huh. And uh, Steve is over there. Oh, sorry. Over there, si no me equivoco, es, está ahí o ahí. Pero le dice está. que Steve over there es como está ahí. Sería is over there. Uh -huh. And the other, and Nicole, what do you think that is? Because it's a question. No sé si me entendí. En la que dice Nicole, ajá. Sí le entendí, solo que obviamente no me va a preguntar la tifa de frente, van a ser la pena. Pero que mejor yo me pongo a averiguar qué significa algunas palabras. Porque siento que no sé, me da pena frente a eso. No, pero usted pregunte. <ríe> y no, nunca le va a quitar la pena. Eh, en eso se el... Ajá. Yo soy bien penosa. Ah. <ríe> eh, eh, sería, are you? Porque es pregunta. Recuérdese que como que cambia, no puede ser you are, sino que sería, are you? Steve Carson. Y ahí le dice, yes, es como de afirmación. Le dice, yes, I am. Ah. And the other, and Nicole say hi. I I'm not sure, but say I am Nicole Jackson. Or oh, yes, Jackson. Mm -hmm. oh, and, and the other is oh, are you are you in my class math right? Le está preguntando si está en la clase de matemáticas, ¿cierto? Yes, I am. Yes, I am. Eh, oh. Ajá. Sí, ajá. El, el ver to be es cero. Está. Para, como, es, como es corta la respuesta sería, sí, yo estoy. Yes, I am. And the other... No estoy segura, pero nice to meet you too es como mucho gusto, pero nice to meet you too. No sé, yo veo. ¿Cuál piensa que es? No estoy segura. No estoy segura de la, la última. Verdad. 
Uh -huh. Uh -huh. Sí. Carson Place. Ay, no, ni lo he ya. terminado. <risa> no sé. You. Dice, no, hay. Yo creo que ahí va el hay. Adade, es que dice, excuse me, are you Steven Carson? Uh -huh. Baby, no, I not, sería ahí. Uh -huh. Uh -huh. No, no, I, I not. Uh -huh. So, I not. My name is. My name is. Davy Medina. Uh, no. My name Man, is. Huh? Sí, así dice. My name is David Molina. Steven. Y ¿Eh? allí en Steven... estos puntitos no. Es la respuesta. Oh. Por eso dice, excuse me, are you Steven Carson? David, no, no, I not. My name is David Medina. Steven Carson, over, ahí no sé si es el apellido que lleva. Sí va. Steven uh -huh. Carson, Ay, Carson, over there. there. Uh -huh. Over there. Escribámoslo para que no se nos olvide. De ahí dice, oh, sorry, mm -hmm. que es Nicole. Mm -hmm. Y ahí empieza con una pregunta. Entonces sería, are you Steven Carson? Entonces sería, are. Are you Steven Carson? Ajá, sería el arm. Ajá, Ajá. Are you Steven Carson? Are you... Steven Carson. Carson. Es, es Steven. Yes, yes, I am. Ajá, y tiene que Steven. Yes. I... Arriba, en la, primer, en la primera partecita, estaba Nicole y David. David Ajá, y porque ella andaba buscando a, a Steven, ¿verdad? Ajá, Ajá, exacto. Por eso yo decía tercera persona. <risa> Ahí está. Lo resolvimos. Lo resolvimos, Cali. Sí, yo creo que ya se acabó el tiempo, poquito nos queda. Practicamos el otro para mí. Que el más difícil era este, porque el, en el otro casi El segundo era el más resuelto. difícil. Porque... Ajá, el otro solo era de poner en la parte, y aquí no, aquí teníamos que saber cuál era la correcta. Sí. Uh -huh. sí. Practicamos de nuevo. Bye. Excuse me, are you Steven Carson? I say hi, I am. Hola, yo soy Steven Carson, le eres tú, Steven Carson, Steven le dice, yes, I am, y yo soy Nicole, le va a decir, le dice, hola, I am Nicole Johnson, ella le dice su nombre, yo soy. Okay, everybody, let's check the answers. Can you see my PowerPoint? Yes. Yes. I can see. Okay, good. All right, so let's check. Hello, Jennifer. How are you? What do you say? 
Hi. I'm fine. Too. I'm fine. Very good. I'm fine. Mm -hmm. Okay. Oh, sorry. Let's change it. I'm fine. Thanks. Next. Eat. Eat. Sorry. Mm, no. I'm sorry. I'm, I'm, I'm sorry. sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. It's like saying, in, in this case, in this context, it's like saying, disculpe, pero, blah, 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 blah. Like that. Okay. Disculpe, pero, eh, ¿cuál era su nombre otra vez? Okay. So I'm sorry. Okay. Next. He's, it's David. It's David, because it's a name. It's David. Mm -hmm. uh, David Medina. That's right. David, this is, this is Sarah Connor. Very good. Mm -hmm. This is Sarah Connor. Next. She, she, she is. She is, or she's, right? Because it's a woman. She's in our math class. Hi, Sarah. It's, 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 it's nice, nice to meet you. It's nice to meet you. I think you're, you are, you're, Yes, yeah, so you say you are, but contraction is your. Okay. So complete, you are. Contracted, um, your. You're in my English class too. Oh, right. Yes, I am. 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 Yes, I am. Very good. Okay. Questions? No. No questions. Are you sure? Are you sure you don't have any questions? Yes. Yeah? Bye. Yes. Chicos, eh, es importantísimo que ustedes hagan preguntas si algo no entienden. Pero es importantísimo. Porque si ustedes no hacen la pregunta, nunca van a saber. Entonces, se van a quedar con esa duda y el problema es de que como vamos avanzando, entonces esa duda empieza como un charquito. Y como no se resuelve, entonces se hace más grande y más grande y más grande. Y después es una laguna, ¿verdad? Entonces, es importantísimo que, que nosotros hagamos las preguntas. Si tenemos duda, quitémonos esa pena de que no, no quiero preguntar porque me da pena. Eh, porque si no, no vamos a poder eh, aprender las bases. Y literalmente estos son las bases del idioma. Solo piensen, por ejemplo, en una casa. Si usted quiere construir una casa, pero no, bien, no pone bien el fundamento de la casa, ¿qué va a pasar si usted quiere eh, construir la casa y más si usted quiere construir un segundo piso? ¿Qué va a pasar? ¿Me pueden contestar en español? <risa> Correcto, se va a caer. No se va a poder construir un segundo piso. ¿verdad? Con que el primer piso está en riesgo, ya no digamos el segundo. Entonces, eso es lo que pasa con el inglés y con cualquier otro idioma. Si no ponemos bien las bases del idioma, ya después es muy difícil construir sobre eso. Entonces, por esto son las bases del idioma. Si nosotros no tenemos la base bien fundadas, 
entonces no vamos a poder construir más. Por eso es importantísimo que usted, si tiene alguna duda sobre este tema, me lo pregunte ahorita, porque yo con gusto le, le ayudo, pero la única forma de ayuda, de, la única forma de poder saber que usted necesita ayuda es si usted me, me, me lo expresa, ¿ok? Así que por favor no, no tengan esa pena. O sea, aquí cero pena. Aquí, no sé si, si la vez pasada estuvimos hablando de esto, pero la verdad de todo es de que todo experto, todo experto en cualquier tema tuvo que empezar de cero. No hay ningún experto que ya nació sabiendo todo. Es imposible. Entonces, no, no tenga pena porque... Si usted quiere ser el experto en el idioma y que seguro lo puede, lo puede lograr, pero va a tener que empezar de cero. Y todos aquí hemos empezado de cero aprendiendo algo. Así que no se preocupen por, por preguntar todo lo, pregunten todo lo que quieran. ¿Ok? Ok. Bueno, let's continue. Next conversation. Excuse me. Are you Stephen Carson? No. I am I, not. No, I'm not. I am not. No, I am not. My name is is, is David Medina. Is, yeah. Stephen Carson uh -huh. is, is okay. Stephen is over, over there. there. Oh, sorry. Next. Are you Stephen Carson? Are you, are you, are you, good. Are you Stephen Carson? Yes. I? Um, I am. Yes, I am. Okay. Good. Hi. My, I, my name. Um, I'm. Yes, you can say it. my name is, pero, pero como vamos a hacerlo sencillo, sería mejor solo I, I am, am. Mm -hmm. I'm, or I am, perdón, si tiene razón, ya voy a, ya voy a ver esa parte con ustedes un momentito. Okay, so I am, I am uh, Nicole Johnson. Oh, okay. uh, are, are you? you? Mm. No. You are. You are in my math class, right? You are in my math oh. class, right? Está diciendo, oh, tú estás en mi clase de matemáticas, ¿verdad? Okay. Yes, I. Mm -hmm. Pero si pregunta, ¿por qué no empieza con A? Are you? Porque esta, la, realmente la parte la pre, que hace la pregunta es cuando dice, right? Right. Que es um, verdad. Entonces es como yo estoy afirmando, tú estás en mi clase de matemática, ¿verdad? Entonces la pregunta en realidad es, ¿verdad? Entonces es, esa es la parte que hace la pregunta, ¿verdad? Ok. Yes, okay. I. Yes, I. Um, yes, I am. Um, um. Yes, I am. Mm -hmm. okay. Next. It's good. It's nice. It is nice to meet you. Very good. Okay. Ahorita yo lo he hecho eh, conforme a la, eh, la, la, la parte completa. Pero si lo vamos a hacer con, tra con contracción, sería así. Ahora lo voy a cambiar con, para contracción. En vez de decir I am, sería I am. I'm. I'm not. Aquí sería, aquí no vamos a, con, a hacer contracción. Aquí no se puede, cuando es una respuesta corta, no se puede hacer contracción. Entonces no podemos decir yes, I'm. No, tiene que ser I am. Pero aquí sí. Um, you can say... Um, yeah. So I'm Nicole Johnson. Y aquí podemos decir 
Your. Your. Mm -hmm. You're in my math class, right? Yes, I am. Aquí sí completo porque no podemos hacer, no podemos cambiarlo. Y aquí sería. It. It's. It's. It's nice to meet you. Okay. Any questions? No, any questions. No? No question. Okay. Okay. We're going to continue then. Okay. All right, vamos a ir. This is next topic. We're going to be looking at numbers for our next topic. Okay, so look, let's take a look at the numbers. Okay, I want you to listen and repeat after me. So we have the numbers from zero to 10. So we have zero, repeat, zero, 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 zero. one, one, one. Two. two, three, three, four, four, four. Five, 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 six, six, six seven, seven, eight, eight, eight nine, 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 ten. 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 Okay, I'll repeat. Zero. 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 One, 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 two, two, three, three, four, four, four five, 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 six, six, six seven, seven, eight. Eight, nine, 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 ten. 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 Very good. Okay. All right. So let's practice um, these numbers. Uh, we're, we're looking at Ana Silva and James Le uh, Leanne. I'm going to, going to put you in pairs again. Vamos a, creo que vamos a mantener los mismos grupos que teníamos antes. Okay, and we're going to uh, practice saying these numbers. So, por ejemplo, si estuviera yo aprendiendo español, practicaría dijiste diciendo dos cero uno cinco 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 dos cuatro nueve uno. Pero como estamos aprendiendo inglés, lo vamos a hacer en inglés. Vamos a practicar en inglés. Okay. All right. Okay. okay. All right. Very good. Okay. okay. So, eh, nuevamente vamos a hacer los grupos. Um, a ver, a ver. Ah, creo que sí, voy a, voy a recrear los grupos. Mm, o oh, quiero ver. No, no, no. Creo que estamos bien. Solo voy a. Ok. Va, vamos a solo practicar, chicos, solo practicar. So, five minutes. Ok. So, open the rooms. Se lo voy a mandar al grupo para que ustedes puedan practicar. Eh, Yesenia Elizabeth. Ok. Oh. Entonces. Yesenia Elizabeth. Ok. 
Rein, Reina Noemi. Hola, Reina Noemi. Hola. Okay. ¿Qué pasó, Reina? Hola, eh, ¿me escucha, Reina? Hola, sí, no sé qué pasó. Hmm. Ok, la voy a entonces a mover otra vez. ¿Usted la celeste? Más se ve. Ok. Inicia. Mapeme, que no me he metido el WhatsApp. Ok. ¿El celeste me dijo, verdad? Sí. Vaya. O inicio de ello. Más inicio usted, pues. Vaya, voy a iniciar con el celeste. Sería uh -huh. 201 2414-914-2714-8045-023. Ahora usted con el otro. Cero, ¿cómo se dice cero? Cero. cero. Sería cero, cero. Cero. Cero, ajá. Cero, cero. Va. Perfón. Cero, cero, five, 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 eight, eight, nine, three. Home phone. Six, zero, four, five, 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 two. One, no, two, seven, one, four. Cell phone, two, five, zero, zero, no, five, 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 one, zero, two, three. Ay, que lo dije más rápido. <risa> Voy yo. Name, <risa> Ana Silva. Word phone, two, zero, one, five, 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 two, four, night, one. Home phone. 914-555-2714. Cell phone. No pude practicar. Ah. Es que me ve salida cuando quería ver la imagen. Ah. Pero, ¿y la tiene ahorita? Vamos a ver. Quiero ver, quiero ver. Ahorita, ahorita, sí. Si quiere. Tiga uno y de Chao. Dios. Yo creo que ya no va a sacar. Creo que sí, porque hay todo el tiempo, creo que ni. Sí. Bueno. No. Sí. Este sería two zero one five 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 two four nine one. Se diría el siguiente. One four one one no nine one four five 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 two seven one four. Cell phone. A a four five 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 one zero two two three. Uh, names James Lian World Phone A zero zero five 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 
Ey, ey. Okay. All right, class, you finished? Yes? Okay, good. So um, let's take a look over here. Okay, so what we're going to do is we're going to be, um, we're going to be a creating a list of your classmates' phone numbers. So you're gonna do like a directory, okay? So just like this one, for example, uh, we're gonna have, this is an example. So we have, um, okay. So if, for example, imagine these are the people in our group. So we have David Medina, he's gonna say 212-555-1937. And then we say we have Sarah Connor, she says, um uh three two one four um seven six um one eight um seven four uh two two for example so you're going to write you're going to create a directory of all the people in your group Okay. So let's say the next person, Stephen Carson, and he said, "You say, what's your, what's your name? What's your phone number?" And he says, "Um, so, uh, it's, for example, it's, um, nine six eight, um, seven two three, um, four one seven zero, example." Okay. So, et cetera, et cetera, et cetera. You're going to write down your classmates' numbers. You're going to use this as an example. So, you're going to say, What's your name? I'm Ana Silva. This is an example. And what's your phone number? It's 201 555 2491. Okay. So, in your group, you're going to ask, What's your name? And what's your phone number? Okay, so you're gonna, those are the questions you can ask. What's your name and what's your phone number? Okay, and you're going to dictate. Now, something that I want to, to let you know is the number, this number here. Okay. How do you say this number? How do you say this number? Zero. Yeah, very good. Um, okay, so, uh, so we say zero. But when we are giving a telephone number or an address, it's also possible to say O. Oh. Oh, okay. yeah. All right. Um, so you can say, for example, nine six eight seven two three seven one four o. Oh. oh, yeah. Oh, yeah. Exactly. So you can say the two forms for telephone numbers and addresses. So, o se puede utilizar para teléfonos y para um, Direcciones. Okay? It's a possibility. You can choose. The two forms are correct. So if you say 968 723 7140, good. If you want to say 
768-723-7140. Great, two. The two forms are correct. Okay? Okay. You understand? Yeah? Yes. Okay, good. All right, so I'm going to put you into breakout rooms. Pero esta vez vamos, en, eh, vamos a ponerlos en breakout rooms um, con varios participantes. Okay, entonces creo que voy a dividirlo en dos. Um, sí, porque es muy poquito. De, dos grupos, ¿ok? Para que todos puedan hacer como un, una, un directorio. ¿Ok? Do we understand what to do? Yes. ¿Entienden qué tienen que hacer? Yes. yes. No? yes. yes. Ok, good. Um, y eh, les voy a mandar la, la conversación solo como para tener una idea para seguir el, el hilo. Ok. All right, here we go. Um, pero I'm going to give you 10 minutes. No, bueno, quizás mucho. Mm, seven minutes. Seven minutes. Okay. Serían las preguntas, Walsh. Vale. La, pregunta, la de what's your name? I, I what's your cell phone number? Me imagino que te decir un, un número cualquiera, va. Imaginario, ajá. Pero es de preguntarnos cómo. Sí, la pregunta sería primero what's your name? Y ahí tienen que responder. Ah, Nicole, ¿sí? ¿verdad? El siguiente, ¿va? Sí. Seguro que ya tenía ayer a Nicole Jackson. Se supone. Bravo. Yo soy Nicole Jackson y yo voy a responder el número. ¿Quién me pregunta? Creería que lo vamos a hacer con nuestro nombre. Con nuestro nombre. Sí. Yeah, that's only a model. It's only the model. You do it with your name. What's your name? My name is. Ah, por cierto, Kevin Rivera. Necesito que cambie su nombre para que esté completo. Okay, póngalo como está en su en su Dewey. Okay. Ni me voy a fijar. Cambiar nombre. Teacher, ¿con nuestros nombres o con los nombres que nos dio en el ejercicio? No, ese es un modelo. Ah, ok. Uh -huh. Entonces, sería... Voy, voy a hacer pareja con, con David. Va, démosle nosotros primero. What's your name? Bueno, de hecho están creando directorio, entonces todos van a estar escribiendo. Van a estar escuchando y escribiendo. 
Todos los números que tengamos, cada uno. Okay. Okay. What, what's your name? I'm David Mejía. ¿Lo tienen? Qué poquito tiempo. Ok. Va. Catherine. What's your phone number? My phone number is seven two two five one one. Sí, este five one. Okay. <laughs> your number is seven two two five one one five one. Uh -huh. yes. Ah, yes. Okay. 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 Eh, Vanessa, what's no, your phone no. number? Uh, Vanessa, este six three one one three three zero zero three three. Lo último. Vaya, voy. Desde el inicio. Ajá. Sí. Three, one, okay. one, three, Ajá. three, sur, sur. Ok. Tú, tú. Tú, tú. Ciru, ciru, dijo. Ah, ciru, ciru. No, cero, ajá. Ah, ok, ciru, ciru. Ok. Um, Fatima, what's your phone number? Uh, it's seven nine five nine six five seven two. Okay. Um, Reina. Reina. Your microphone. I can hear you. Reina, activa el micrófono que no le escuchamos. Ahorita. Is okay. Seven, six, nine, four, one, six, three, four. Okay. Reina, vuelve a repetir. <laughs> Seven, six, nine, four, one, six, three, four. Very good. Yeah. But rem remember, if you can ask for repetition in English, can you repeat that, please? <laughs> okay. okay. Thank you. Yes. Okay. Juan Carlos, can you give up your number? It is seven one one three o six five four. What? What is your name? What's your name? I am David Mejia. I got your first number. My phone number is uh, seven seven one six four six zero oh, six. Ahí estaba.
Are you finished? Yes. Yes, everybody? Yes, finish. Okay, perfect. Uh, I will, we're going to return to the main room. Okay. All right. Any questions? Any questions? No. No? Okay. No. Good. All right, let's continue then. Um, we're gonna move on to the next like, the next part. Do you see? Do you see this? Can you see it? Yes, I can see. Yes. yes. Yeah. Okay, perfect. Okay, we're going to look at um, common uh, items, which is things that are in your bag. Okay, so these are a few of the things that we can find um, in your bag. Okay, so I'm going to say the, the words and I want you to listen and repeat. Okay, so right now you can turn on your microphones and you can repeat after me. So first, oops, sorry, wait, put them, put them too close. Okay, here we go. Okay. Okay, so you can turn on your microphone. Yes. Okay, here we go. Um so an address book. An address book. Repeat an address book. An address book. An address book. An address book. A hairbrush. A hairbrush. A hairbrush. A hairbrush. A wallet. A wallet. A wallet. A wallet. Sunglasses. 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 A CD player. A CD player. A CD player. A CD player. A cell phone. A cell phone. A cell phone. A cell phone. Keys. 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 A camera. A camera. A camera. A camera. A camera. <laughs> okay, very good. Okay. Uh, so what is in your bag uh, in this moment? What is in your bag? In this moment, what do you do you see in your bag? What do you have? An address book. An address book, okay. And a camera. A camera. And Part of the hairbrush. Hair, a hairbrush you have in in your bag. Okay. A cell phone. A cell phone. A wallet. Okay. A wallet. Okay. Anything else? And sunglasses. Sunglasses. 
Yes. Okay. All right. Very good. Excellent. Okay. Now, we're going to learn about using articles. Okay. So, in like in Spanish, we say eh, un una um, uh, un o una. Okay, for example, you say, tengo un lápiz. Necesito una, eh, uh, una cámara. Okay. Now, in English, we also have this, but we use a and an. A and an. Do you know the difference between an and a? Do you know the difference? For example, let's look at the word book. Do you use a or an? You say this is uh -huh. a book or do you say this is an book? Uh -huh. A book. Good. Okay, book. so you say this is a book. A book. It says un libro. Okay, this is a book. Okay, what about this? Uh, what about here? Number two. This is an eraser. An. An. An, an eraser. Yeah. An eraser. Okay, what is the difference between a y an? How do Vocal you consonante. Yes and no. Yes and no. Eh, alguien le había levantado la mano. We use uh, an when mm -hmm. the other word is start with vowel sounds. For example, in the mm -hmm. first is this is a book because book is start with a, a consonant. And the other, the second is an because iser, iser, I'm not sure the pronunciation. Eraser. Is, start with the vowel sounds. Very good. Okay. Um, Excellent. So the important thing here is the sound. Okay. Oh. What's important is the sound, not the letter. It's the sound. Okay. So pay attention to the sound. If it's a consonant sound or a vowel sound, okay? If it's a vowel sound, we're gonna be using un. If it's a consonant sound, it's gonna be using a. So no es la letra, no es la letra. It's the sound, the sound. Okay, so, ¿por qué les menciono esto? Porque, por ejemplo, um, let's say you say, okay, let's say, okay, like this. What what is that? Ah. Ah or or an I think ah. ah Okay How do you say this? How do you pronounce this? MP3 Good MP3 A A A MP3 mm. Vowel or consonant mm. sound yeah. Uh huh. Okay. Um. Okay. So okay. So listen. Listen to my question. Mm -hmm. MP3. Is yeah. it a vowel or consonant sound? Mm. Vowel. It's a vowel sound because you say mm -hmm. MP3. 
MP3. A -A 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 MP3. You don't say MP3. No es MP3. Es MP3. So you have to say ah. an, an. Sorry, sorry, sorry. An. Mm -hmm. an, an, an MP3. Uh -huh. An MP3 player. Entonces, no es la letra, es sonido. Okay? The same thing here. Um, vale, voy a poner otro ejemplo. Um, uy, perdón, chicos, no sé qué pasó acá. Ah, ya sé qué pasó acá. Se me cambió el... Okay. Ahí está. Ok. So, eh, vale, les voy a poner otro ejemplo. Chicos, no sé qué. No me está funcionando. Ok, va. Ok, all right, so I'll give you another example. Ok, university. University. What do you say? Ah uh, or an? An. An. Um. Okay. Remember, it's a sound. How do you I pronounce you. this? You. Uh huh. University. It's a uh. university. The sound is you, 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 you. It's not university, it's university. Is it a consonant or a vowel sound? Consonant or vowel sound? U university. It's a consonant. Good, so do you say a or an? Um, a. Ah. Ah. So you say a university. Not an university. ¿Ven ustedes la diferencia? No se dejen llevar por la letra. Déjense llevar por el sonido. Porque no se dice university. Se dice university. You, 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 you. University. It's a consonant sound. ¿Me explico? ¿Es it clear? Yes, no, cuéntenme. Pausa. ¿Ah? ¿Chicos? Hello. Hola, necesito... Necesito que me digan sí, no, algo. Yes. Yes. Yeah. Es clear. Yes. Well, yes. 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 Okay, yeah. very good. Okay. Entonces tengan cuidado con eso. No es la la vocal, eh, pero no es la letra, es el sonido. Okay. All right. So let's continue. So let's do this together. This is a or an? An English. Um. An, very 
good. This is an English book because it's English. E -E 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 -E. It's vowel, vowel sound. Okay, next. This is a or this is an? Ah. Uh. Ah. Uh. Good. This is a dictionary. A dictionary. Okay. Next. Yes. This is a or this is an? Ah, uh, not. Ah. Uh. Notebook? Ah. Uh. Ah, uh, uh. notebook. Ah, uh, notebook. Because uh, no. notebook. No, 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 no. Notebook. It's consonant sound. Next. Encyc this is encyclopedia. Ah, uh, or an. Um. Um. Good. An encyclopedia. An encyclopedia. Because it's encyclopedia. Eh, 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 eh. Encyclopedia. Okay. Questions? No. No, no question. questions? No question. Okay. All right. Very good. Okay. So we're going to clear. We're going to continue with the next part. Now, when we want to identify what something is, you can say, for example, here, we can say, what's this called in English? What's this called in English? Repeat. What's this called what, in English? What, what, what is, is called in English? English. <laughs> mm -hmm. Good. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. It's I an umbrella. It's an umbrella. It's an umbrella. It's an umbrella. Good. How do you umbrella. spell that? How do you spell that? You spell that? U M U M U M U M U M B R E L L A L L A L A Good. Next question. What are these called in English? What are these called in English? Called in English. Mm hmm. 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 Mm. I think they're called chopsticks. I think they are called chopsticks. How do you spell that? How do you spell that? C H C H O P O P S T S T I C I C K S K S Very good. Okay. Bye. So you're going to practice a asking similar something similar. What, what's this called in English? You can say, I don't know. And you say, you're going to practice with things around you. Van a practicar con, con las cosas que hay alrededor suyo. So, por ejemplo, ahorita yo tengo esto. So I can say, lo tengo alrededor. So you can say, what's this called in English? What's this called in English? Okay. It's called a case. Okay. Good. It's called a key. How do you spell it? K I S K S K E G C K E K E 
J Y S. Why? 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 No S because it's only one. It's a key. It's a key. So the one. Si fueran varias sí sería keys. Pero solo es uno. Entonces a key. Okay. Entonces van a hacer eso con cosas alrededor suyo. Bueno, por ejemplo, vaya. What's this? What's this called in English? It's, it's, it's a cell phone. It's a cell phone. It's a cell phone. How do you spell it? C-E-L? C-E-L-L-P-H-O-N-E. Wonderful. Beautiful. C-E-L-L. P H O N E. Va, muy bien. Entonces, vamos a hacer eso con, vamos a practicar con un compañero, con cosas que hay alrededor de nosotros, ¿verdad? Lo que haya mm, alrededor nuestro, ¿no? cualquier cosa que haya alrededor no nuestro. No tienen que, no tienen que rebuscarse, ¿sí? Eh, si hay solo tres cosas alrededor suyo, pregunten por esas tres cosas. ¿Ok? ¿Tú me understand? Yes. Yes, okay. Bye. Um, se voy a mandar la conversación solo para como un modelo, okay? And I'm going to make breakout rooms. Okay, here we go. We're opening the rooms. Entonces, los dos, uh, yo le voy a decir, what's your name? O sea, me va, me va, a, me va a decir su nombre. Ah, no, 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 mm. estoy equivocada. Sí, sí, es verdad. Sí. Es el primero, vea. What, uh -huh. what are dance calling in English? Ajá, ese. Ah, usted va a decir, what, do, what is eh, pencil? How do Pen you spell... No, 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 no. How no, do you no. spell it? No. No, no, what is pencil? Sino que le va a preguntar, what is this called in English? Le va a mostrar. Okay. Entonces ella le va a ah, it's pencil. Ella le va a contestar. Usted no le va a decir qué es, sino que le va a preguntar qué es eso. Y ella tiene que contestar. Ok. Entonces, ah, ok. Ok. Uh -huh. Es el, el literal, ah, what are they calling in English? Um, I think there que, 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 John speak. ¿Qué significa literal B? Mm, es que so, lo que entiendo es que yo te voy a decir what are this calling in English? O sea, ¿qué es esto? Ajá. Y vos me vas a decir. But, no sé. I think they call it pencil. 
y yo te voy a preguntar, ah. how do you spell tan, ten, no sé ah, cómo se dice. Okay. Vaya. Vaya, dele, pues. Vaya. What are dance called in English? I, this, their call, call it, is pencil. How do you spell tan? Um, pencil. Eh, un lápiz, pero no tengo un lápiz solo. <laughs> No, no sé. ¿Y how do you spell that? Me, me diría usted para que yo lo, lo deletreara. Uh -huh. Este, creo. Market is market. Eh, deletreado, que se lo haga. Ajá. M A R K E T okay. Market Market A R uh -huh. M ¿Sí? A R K E T Market okay. 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 No sé cómo se escribe Market no se escucha Market Market es se lo va a deletrear eh, yo este sería I A B C A A B C D E ah, ok ahora vos preguntame <ríe> vale. what what are these colors in English pero no tienes nada en las manos ¿O oh, cómo, cómo, cómo? Tienes que enseñarme algo para yo decirte eh, what, the, what is, o sea, ¿qué es eso? Ah, vaya, a ver. Ah, pues, esto lo así. Ah, lo ve. Va. Ajá. Okay. What uh, this color called in English? Uh, I think they're called not more. How do you not spell not. that? How do you spell that? Um, N-O-T-E-B-O-O-K Yes, yo creo que se escribe <ríe> Not Notebook, notebook o Not address book En address book le vamos a poner en Address No address sale book. mejor notebook Sí, notebook, es como un cuaderno ¿verdad? Ajá, sale mejor un libro de Vaya. notas, algo así va. Ajá. A volverme a preguntar. Vaya. What are these called quiet in English? Um, I think they're called pencil. How do you spell that? Um, P-E-N-C-I-L. Okay. That's right. That's right. <risa> Usted ya ya puede... No, hombre. Yo me cuesta bastante. Cuando vayamos practicando, vamos a ir soltándonos. Uh -huh. Se me traban 